In questa lezione vedremo come creare una matrice di valori partendo da due variabili. Che cosa intendo? Io ho questi due eh, campetti che vedete qui sulla sinistra, dove sul campo A ho dei numeri che vanno dall'1 al 7 e sul campo B ho delle lettere che vanno dalla A alla G. Il risultato che voglio ottenere è una matrice dove ho tutte le combinazioni possibili con questi numeri e lettere. Quindi vedete che ho dall'1 al 7 sui campi righe, dalla A alla G sui campi di colonna e dentro tutte le, co le combinazioni 1A, 1B, 2A, 2B e così via fino in fondo. Se io qui andassi ad aggiungere una combinazione, ci metto l'H e poi semplicemente faccio un bel aggiorno a tutti, si aggiungerebbe una colonna e, eh, più, eh, e le combinazioni. Vedete che si è appunto allargato tutto quanto. Come faccio a creare questo tipo di eh, calcolo con pochissimi passaggi di Power Query? Allora, vediamo, io qua ho messo due risultati, perché uno ho fatto completamente in Power Query e uno ho fatto anche con il supporto del DAX e poi capiamo perché ci serve il DAX e non riusciamo a farlo con le pivot normali. Allora, andiamo semplicemente a definire in tabella questo set di dati, quindi lo selezioniamo, facciamo inserisci da tabella e gli diamo un nome che in questo caso io l'ho definito come sorgente, ad esempio. Poi andiamo nel menu dati e facciamo da tabella intervallo, così importeremo questo set di dati all'interno di Power Query. Io l'ho già fatto, quindi entriamo semplicemente in Power Query. Facciamo un po' di zoom. Ok, questa è la sorgente che arriva da Excel. Dopodiché cosa ho fatto? Per semplificarvi l'esercizio ho fatto più query, in modo che vedete i passaggi proprio distinti, però potenzialmente potreste lavorare con una o due query al massimo. Diciamo che io qui ho fatto un tasto destro, riferimento, così eh, vado a creare una nuova query che è questa, ad esempio, dove ho il riferimento che parte dalla query sorgente, che è questa qua, vedete che è il passaggio origine che c'è qui sulla destra, parte dalla query eh, sorgente, quindi un riferimento. Se io qui aggiungessi dei passaggi, comparirebbe in automatico anche nella query campo A, perché appunto è un riferimento. Quindi ho fatto due riferimenti, uno per il campo A e uno per il campo B. Sul campo A che cosa ho fatto? Ho, fatto, ho rimosso il campo B che non mi serve e dopo ho aggiunto una colonna di chiave key e l'ho eh, popolata con 1, quindi trasforma, aggiungi colonna, colonna personalizzata e qui gli ho detto semplicemente key e l'ho valorizzata con 1. Ok, giusto per dargli un nome perché eh, devo poi poter fare il join tra la query campo A e la query campo B. Vediamo la query, eh, la que la query campo B, vedete che ho fatto la stessa cosa, però stavolta ho eliminato il campo A e ho ottenuto il B e poi ho aggiunto la stessa identica colonna di key. Dopodiché che cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente dal menu home, ho fatto query merge, unisci query come nuovo, ho fatto una nuova query per semplificare la cosa. E ho fatto io il risultato 1, quindi vediamo che il merge, cosa, come ho fatto a fare il merge? Gli ho detto, guarda, prendi la query eh, de, campo A, ok, metti in merge il campo K con la query campo B e metti in merge ancora il campo K. Così facendo faccio un left outer che va benissimo, essendo che eh, sono tutte chiavi uguali, per ogni occorrenza io troverò una ripetizione, quindi quando vado a fare l'ok okay, vedete che la tabellina... 1, ok, il campo 1 ha dentro tutti questi valori qua sotto, se premo su questa cella vedete che ho 1, A, B, C e arrivo fino all'H, e qui si ripete 1, che è, questa è la key, e ho A, B, C e fino all'H, quindi qua c'è il 2. E nel momento in cui poi io vado a rimuovere la colonna, perché la key non ci serve più, quindi la rimuovo, ok, e poi vado ad esplodere questo campo col bottoncino che c'è qua, che cosa faccio? Gli dico tabella espansa e mi tiro fuori solo il campo B. Quando fate questa cosa, lui farà una cosa di questo tipo. Vi scriverà campo B.1, non è bellissimo. Allora semplicemente andate nel codice M qua su e andate ad eliminare l'1 e il puntino. Fa questa cosa perché quando noi andiamo ad espandere il campo, ok, eh, il campo che espandiamo è sempre campo B, quindi si chiama sempre uguale. E quando io ho richiamato praticamente la query campo B, l'ho chiamata con lo stesso nome del campo, quindi la query si chiama con lo stesso nome. Quindi per questo motivo fa il punto 1. Ok, se la query si chiamasse in modo differente non mi farebbe il punto 1, ma mi mette semplicemente il nome del campo. Comunque sia, qui abbiamo ottenuto il nostro risultato. Abbiamo 1A, 1B, 1C, poi se andiamo sotto abbiamo 2A, 2B e 2C. Dopodiché che cosa faccio? Vado semplicemente a fare una colonna personalizzata, perché dopo dobbiamo pivotare questa cosa per fare la matrice. Quindi faccio di nuovo, aggiungi colonna con una personalizzata e qua semplicemente gli dico fammi la, la concatenazione del campo A e del campo B. Così facendo che cosa ottengo? Ottengo proprio comp la combinazione 1A, 1B, 1C. Dopodiché che cosa faccio? Dico che voglio pivotizzare questa colonna. Quindi premo sul campo B, vado su trasforma e premo su colonna pivot qua su in alto. Quando faccio questa cosa che cosa succede? Lui mi dice va bene, che cosa vuoi mettere all'interno uh, della tua pivot? Quindi qui... Il campo l'ho chiamato variante, ok. 
fatto la pivot di questa cosa e gli dico perfetto mi metti in orizzontale queste colonne che vedete già qua il risultato e dentro mi metti come valori la variante sulle opzioni mettiamo non aggregare perché di default lui mette conteggio o somma noi facciamo non aggregare metti esattamente quello che trovi eh, come valore e facciamo ok ed ecco che qui abbiamo praticamente ottenuto il nostro primo risultato attraverso power query quindi poi facciamo semplicemente un carica in e lo mettiamo sul foglio elettronico e otteniamo questo risultato ipotizziamo che però adesso il risultato 2 ci fermiamo a questo punto quindi in power query non vado a fare la pivot perché ho bisogno poi di fare altre elaborazioni con questa tabella e quindi ho bisogno di tenermi il risultato in verticale quindi semplicemente il risultato 2 andiamo a spararlo in power pivot non una pivot normale altrimenti questa cosa non la riusciamo a fare agilmente quindi io l'ho già fatto ho fatto semplicemente un eh, chiudi e carica in e l'ho messa in crea sola connessione aggiungi a questo modello a, al modello dei dati così facendo che cosa succede che finisce all'interno di power pivot quindi gestisci andiamo su power pivot e, lo entri, e, e accediamo e eccola qua ok quindi ho questa mia tabellina messa qua adesso vedete che io gli ho fatto una misura tra poco vediamo il perché se io vengo qua adesso e faccio mostra elenco campi tolgo la misura che dopo andiamo a vedere come l'ho fatta e prendo semplicemente la variante e la caccio dentro lui mi fa un conteggio però non è questo il risultato che io voglio ottenere se vado qui sulla variante in basso a destra che sono un po' in mezzo impostazioni campo valore e qua gli dico perfetto dammi il massimo di quello che trovo e mi dice eh, non è possibile riprogare questo campo con il max perché non è un calcolo supportato dal tipo di dati testo perché qui non abbiamo numeri dentro a questa uh, colonna variante abbiamo testo un testo quindi lui non lo riesce a interpretare, ma questo è facilmente aggirabile con le formule DAX. Come facciamo a fare questo tipo di eh, misura? Vedete che quando tiro giù, sul, eh, sul riquadro dei valori della pivot riesco a mettere anche del testo, non solo dei numeri. Quindi per fare questa cosa vado semplicemente all'interno del mio motore Power Pivot. Eh, qui ho tirato giù, c'è una misura implicita, la togliamo, che è quella che ho trascinato giù prima per fare il conteggio. E vediamo un attimino che cosa ho fatto. Semplicemente che cosa gli dico? Fammi il misura due punti uguali il massimo del campo variante così facendo lui qui mi calcola un risultato aggregato che il massimo è appunto 8h se lo guardo da solo però cosa succede poi lui mi crea il massimo in base a quello che io vado ad esporre qua quindi lui farà un filtro su eh, le colonne delle righe col campo a e un filtro con le colonne ehm, delle lettere sul campo eh, B e qui mi riporterà appunto il max che trovo all'interno di questo eh, filtro otteniamo esattamente lo stesso risultato però abbiamo appunto in power pivot nel caso ne abbiamo la necessità e ancora il dato verticalizzato quindi possiamo andare a fare altre cose se ne abbiamo bisogno ecco qua i due sistemini per andare a fare questa eh, matrice partendo appunto da due variabili iniziali vedete che il calcolo tutto sommato è abbastanza semplice una volta capita la eh, tecnica se il video è stato di tuo gramento, lascia un bel like eh, con un bel pollicione sotto al video, oppure iscriviti al canale se non sei ancora iscritto. Se invece vorrai supportarmi, magari pensa a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovi sotto al video, così potrai accedere anche a tutti i servizi che può offrire il mio eh, canale. Oppure se vuoi eh, supportarmi in un'altra maniera, in descrizione trovi altri sistemi, tra cui ad esempio se sei interessato a una VPN, se ci stai pensando, io utilizzo um, uh, Ghost VPN e in descrizione appunto trovate il ref per andare ad acquistare eventualmente la stessa VPN che utilizzo io quando voglio navigare in modalità uh, protetta e sicura e ad accedere anche a i siti che ovviamente uh, in Italia non si possono uh, visionare. Invece in descrizione sempre trovate anche un altro link se siete interessati ad acquistare licenze uh, software, ad esempio antivirus, uh, office, uh, windows o, o quant'altro vi possa servire. Bene, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!